മുസ്ലിം ലീഗ് പതിവ് പോലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന രണ്ട് സീറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു സിറ്റിംഗ് എം പിമാരായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറും തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എതിരാളികളെയും ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ വി പി സാനുവാണ് മത്സരരംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെതിരെ നിലമ്പൂർ എം എൽ എ ആയ പി വി അൻവർ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇടതുമുന്നണിക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്നു ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷം ചില അട്ടിമറികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മലപ്പുറത്തും പൊന്നാനിയിലുമുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഒറ്റവാക്കിലുള്ള ഉത്തരം മലപ്പുറത്ത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് വി പി സാനു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് എത്രമാത്രം വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ കഴിയും ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വി പി സാനുവിന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നേട്ടമായി ഇടതുമുന്നണിക്ക് ആശ്വസിക്കാം എന്ന് മാത്രം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഒരു എം എന്നുള്ള നിലയിൽ തികഞ്ഞ പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് എതിരാളികളുടെ പ്രചരണം വളരെ സജീവമായി മണ്ഡലത്തിൽ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ കുശലത അത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ തിരിച്ചടിയേറ്റ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ കണക്ക് കൂട്ടലുകളോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗത്തിന് പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്തവണയും ആവർത്തിക്കും മറ്റെല്ലാത്തിനും അപ്പുറം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നുള്ള ഒരു വികാരം മലപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ വികാരം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ ഭവിക്കും ഭൂരിപക്ഷം എത്ര എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും മലപ്പുറത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തമാകുന്ന റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രസക്തമാകുന്ന ഒരേ ഒരു ചോദ്യം കാരണം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഈ അഹമ്മദിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം മറികടക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അത് മറികടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരം എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരമായി കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക് നേട്ടമാണ് എന്ന് അന്ന് എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തവണയും ഭൂരിപക്ഷം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ അത് നേട്ടമായി അവർക്ക് വിലയിരുത്താം എന്നുള്ളത് മാത്രം അന്തിമ ജയത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഒരു തർക്കത്തിൻ്റെയോ വലിയ വിശകലനത്തിൻ്റെയോ ആവശ്യകത ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ലീഗിന് പ്രതികൂലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പൊന്നാനിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പഴയ മഞ്ചേരിയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഒരു വലിയ അട്ടിമറി സംഭവിക്കാം എന്ന് ഇടതുപക്ഷം കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഇടവാണ് പക്ഷേ ആ മഞ്ചേരി മണ്ഡലവും പൊന്നാനി മണ്ഡലവുമൊക്കെ സ്വഭാവം മാറിയ പൊന്നാനിയും പുതിയ മലപ്പുറവുമായി മാറിയതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ മുഖം മാറിയ മഞ്ചേരി മലപ്പുറമായി മാറിയപ്പോൾ അന്ന് അട്ടിമറി ജയം നേടിയ ടി കെ ഹംസയെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം വോട്ടിനാണ് ഇ അഹമ്മദ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം പൊന്നാനിയുടെ രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിനോടൊപ്പമാണ് പൊന്നാനിയും തവനൂരും താനൂരും ഈ മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിനോടൊപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് അവിടെ വിജയപ്രതീക്ഷ വച്ചു പുലർത്തുന്നതും അൻവറിനെ പോലെ ആ മേഖലയിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു നേതാവിനെ അവിടെ സ്വതന്ത്രനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അൻവറിന് ആ സ്വാധീനം ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന ലീഗിൻ്റെ പ്രമുഖനായ നേതാവിനെ മറികടക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ജനകീയതയായി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പണ്ട് ടി കെ ഹംസ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം വോട്ടിന് കെ പി എ മജീദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലീഗിന് പ്രതികൂലമായി നിന്ന ലീഗിനല്ല അത് വ്യക്തിപരമായി കെ പി എ മജീദിന് പ്രതികൂലമായി നിന്ന ഒരുപാട് ലീഗിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഘടകങ്ങളാണ് അന്ന് ടി കെ ഹംസയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത് എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നുള്ള ഒരു കാര്യവുമാണ് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി എൺപത്തിരണ്ടായിരം വോട്ടുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന സ്വതന്ത്രൻ ഇപ്പോഴത്തെ താനൂർ എം എൽ എ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരമായി കുറഞ്ഞു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന പാർലമെൻറ്റേറിയൻ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന ലീഗ് നേതാവ് ഏതെങ്കിലും ത
ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ പി വി അൻവറിന് നേരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധമായിരിക്കും അവിടെ ഇടതുമുന്നണി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പോവുക മോശക്കാരനായ ഒരു പാർലമെൻറ്റേറിയനെതിരെയാണ് ഈ പോരാട്ടമെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം രണ്ടും രണ്ടും കൂടി അടിച്ച് ഇല്ലാതായി പോകും എന്ന് കരുതാം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് ആ കോട്ട പിടിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ പേരിലാണ് എം എൽ എ ആണ് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ ആ എം എൽ എ ആയതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരമുണ്ട് അതിനകത്ത് അഗ്നിശുദ്ധിയൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല പി വി അൻവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താനൂരിൻ്റെയും തവനൂരിൻ്റെയും പൊന്നാനിയുടെയും പിൻബലത്തിൽ അങ്ങനെ എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല തന്നെ അതിനപ്പുറം മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൽക്കാലം കേരളത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മേലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പൊന്നാനിയും പി വി അൻവർ എന്ന സ്വതന്ത്രനിലൂടെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമായിരിക്കും ഇടതുമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റ് നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും അങ്ങനെ മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷമൊന്നുമല്ല മുസ്ലിം ലീഗിനുള്ളത് എന്നതൊക്കെ ശരി പക്ഷേ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പി വി അൻവർ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും താരതമ്യം കഴിഞ്ഞ തവണ അന്ന് കെ പി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായിരുന്ന അബ്ദുറഹ്മാനെയാണ് സി പി എം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അവതരിപ്പിച്ചത് അന്ന് ലീഗും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ അവിടെയുള്ള പല മേഖലകളിലും നിലനിന്നിരുന്ന വലിയ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ അവിയൽ മുന്നണിയൊക്കെ അവിയൽ സഖ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായ കാലമാണ് പല തരത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള സഖ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആപ്പിളും കണ്ണാടിയും ഒക്കെയായി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യം സി പി എമ്മുകാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എസ് ഡി പി ഐയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ലീഗിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഭരണം നടക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതൊരു പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായ കണക്ക് കൂട്ടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ലീഗിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെയും വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന് ഈ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിൽ ഈ രണ്ട് പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയ